ഹായ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഒരു ജീര റൈസ് ആണ് ജീര റൈസ് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടും ഫ്ലേവർഫുൾ ആയിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പം ജീര റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുക്കർ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം റൈസിനുള്ള ജീര റൈസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം കുക്കർ നല്ല ചൂടായി കഴിയുമ്പം ബട്ട് ഗീ ഗീ ഞാൻ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണ് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഗീ ആണ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ജീര റൈസ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇഷ്ടമല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഈ ഗീ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു അര ടീസ്പൂണ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചെറിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കണം ജീരകം ചൂടായി നന്നായി നന്നായിട്ട് ചൂടായി കരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഗാർലിക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഗാർലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഒരു മൂന്ന് നാല് അല്ലി ഗാർലിക് ചെറുതാക്കി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ജീരകം ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് റെഡി ആയി കിട്ടണം ഇതൊന്നിങ്ങനെ ആയി വരുമ്പോഴത്തുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു മൂന്ന് നാല് സെക്കൻഡൊക്കെ മതി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു നാലഞ്ച് മിൻറ്റ് ലീഫ് മിൻറ്റ് ലീഫ് തികച്ചും ഓപ്ഷണലാണ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി ജീരകവും വെളുത്തുള്ളിയാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് ഫ്ലെയിം സിമ്മിൽ വേണം ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു വെക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ അരി ഈ റൈസ് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഡബിൾ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് റൈസ് അതായത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം റൈസ് എടുത്ത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിത് ഫ്ലെയിം ഹൈ ആക്കി വെക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ഈ റൈസിന് വേണ്ട ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് റൈസ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ബോയിൽ ആവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ബോയിൽ ആയ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഈ റൈസിന് ഒരു കപ്പ് റൈസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് വേണ്ടത് അതൊരു ഹാഫ് ആൻ അവറൊക്കെ നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കുറച്ചൊഴിക്കാം സോക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഡബിളായിട്ട് നമ്മൾ ഒഴിക്കണം പിന്നെ റൈസൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും കയ്യിലുള്ള റൈസിൻ്റെ വേവിന് അനുസരിച്ച് വേണം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും കറക്റ്റ് കണക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ഒരു കപ്പ് എടുത്താൽ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പ് നോക്കണം ഉപ്പ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിട്ട കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇതിന് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് ഒന്ന് ബോയിലായി വരുമ്പോൾ കുക്കറിൻ്റെ കുക്കർ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് കാണാൻ നമുക്ക് ബോയിലാവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സമയത്ത് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹാഫ് ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നിട്ട് നമ്മളിത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇതിൻ്റെ ലിഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു വിസിലും വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സിമ്മിൽ ഫുൾ സിമ്മിലേക്ക് ഇടണം ഫുൾ സിമ്മിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഫുൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റീം പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഓരോ കുക്കറും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റൈസോ ഒക്കെ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇത് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ജില റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് അധികം വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാതെ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം കാണാം ഇത് ഓരോ റൈസും ഇങ്ങനെ വേറെ വേറെ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ കുഴഞ്ഞു പോകു
ഞങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാൻ പോവുക കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് നെക്സ്റ്റ് ഡിഷ് വരുന്നവരെ ബൈ ബൈ